ഹായ് ഒരു വൺ മിസ് ഫുഡ് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കുറച്ച് പാലും ഇതുപോലത്തെ ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ എന്നാൽ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്പുള്ള ബിസ്ക്കറ്റാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഹൈഡൻ സീക്കിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നര പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് മധുരം കാണും പക്ഷേ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ഞാനിതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം കുറച്ചും കൂടി ചോക്ലേറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് മിക്സി ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഞാനൊരു അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ലംസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് അര ലിറ്റർ പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മിക്സിയിൽ അരിച്ചെടുത്ത ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പൊടി തണുത്ത പാലിൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി സ്റ്റവ് ഓണാക്കി നന്നായി കുറുകി വരുന്ന പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഉണ്ടാകും തോറും ഞങ്ങൾ കസ്റ്റഡൊക്കെ കുറുകുന്ന പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരും ഈ പരുവത്തിലാകുമ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം അങ്ങനെ മിക്സറൊക്കെ നന്നായി തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് ഒരു മൂന്നാല് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ലംസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി സ്ട്രക്ചറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഐസ്ക്രീം സെറ്റാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ഷീറ്റ് ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടോ ഇത് നല്ലപോലെ അടിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രീസറിലേക്ക് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതൊരു നാല് മണിക്കൂർ ആദ്യം ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് സെമി സെറ്റാവുന്നവരെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് ഐസ്ക്രീം മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരിക്കൽ കൂടി മിക്സി ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഒരു മൂന്നാല് സെക്കൻഡ് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി സ്ട്രക്ചറായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നിങ്ങൾ സെറ്റ് വെതിച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇത് മാറ്റി നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും സെറ്റാൻ വേണ്ടി ഫ്രീസറിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റാം അങ്ങനെ എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ നന്നായി സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീമാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അത്രയ്ക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തായാലും അറിയിക്കുക ഇനി ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡായി ഇനിയും കാണുന്നതായിരിക്കും അതുവരിക്കും ബായ്